மகாவினோதமே உனை மனம் கழிப்பதெங்கனம் மனம் கழித்த கொஞ்சமும் பதம் பெறிப்பதெங்கனம் பதங்களில் ததும்பும் தேனை பருகி வாழ்வதெங்கனம் இதே தவம் இதே வரம் இதம் நிறைந்த மாதவம் வணக்கம் நேயர்களே ஆழ்வாருடைய பாடல்களை வைத்து கொண்டு இசைத்தமிழையும் தெய்வீகம் கலந்த தமிழ் கவிதையையும் சேர்ந்து நாம் ரசித்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த பயணத்தில் நமக்கு பக்க பலமாக உறுதுணையாக இருப்பவர்கள் பேராசிரியர் மா வைத்திலிங்கன் அவர்கள் இந்த பக்கம் எந்த பக்கமும் இசையை முழங்கி கொண்டிருக்கும் டாக்டர் சுந்தர் இந்த பக்கம் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா இன்றைக்கு கண்ணனை நாம் நீராட அழைக்கிறோம் பெரியாழ்வார் பின் நாமும் நின்று கொண்டு கண்ணனை நீராட அழைக்கின்றோம் வெண்ணை அலைந்த குணுங்கும் விளையாடு புழுதியும் கொண்டு எப்படி இருக்கிறார் கண்ணன் வெண்ணை அலைந்த குணுங்கும் விளையாடு புழுதியும் கொண்டு தின்னென இவ்விரா உன்னை தேய்த்து கிடக்க நான் ஒட்டேன் எண்ணெய் புளிப்பழம் கொண்டு இங்கு எத்தனை போதும் இருந்தேன் நன்னல் அறிய பிரானே நரணா நீராட வாராய் அழகான பாட்டு துடிக்கிறார் சொல்வதற்கு இது திருவஞ்சன காலத்தில் பெருமாளுக்கு செமிக்கப்படுகின்ற ஒரு பத்து கோயிலில் திருமஞ்சனம் பண்ணுற போது இது செய்வது ஒரு அல்லது வீட்டில் பூஜை சாலக்கிராம பூஜை பெல்லாம் பண்ணுற பொழுது அதை செய்வார் நீராட்டுகிற போது இதில் கண்ணன் வந்து ஆட்சியர் அந்த வாழ்கிற பகுதியில் இருக்கிறது போலவும் தன்னை அசோதையாகவும் நினைத்து கொண்டு குளிக்க கூப்பிடுறான் அவன் முரண்டு பண்ணுகிறான் அப்போ அவன் உடம்பில் அந்த வெண்ணை வாசனை அடிக்குது வெண்ணை அழைந்த குணுங்கும் இந்த குணுங்குன்னா இந்த வெண்ணை வாசனையா அது வெண்ணை வச்சிருந்த பானையில் அதை எடுத்துட்டா வாசனை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அது அவன் திருமேனியிலையும் இருக்கு அதனால ஒரு இன்னொரு இடத்துல சொல்வார் குணுகு நாரின்னு குணுகு நாரியா குணுகு நாரி வெண்ணை அழைந்த குணுங்கும் விளையாடு புழுதியும் விளையாடு புழுதியும் போய் தெருவில் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து விளையாடி வந்து புழுதியாக ஒரே அதனால் அப்புறம் சொல்லுகிறார் திண்ணென இவ்விரா உன்னை தேய்த்து கிடக்க நான் ஒட்டேன் ஆமாம் நீ என்னோட வந்து கட்டி பிடிச்சி இப்போ படுத்துட்டா ஐயா விட மாட்டேன் முதல்ல புளி ஆமாம் புளி ஒரு தெரு புழுதியெல்லாம் மேலே வச்சுக்கிட்டு இந்த இந்த புளிச்ச வெண்ணெய் வேற நாத்தத்தோடு வந்து நான் கட்டிக்க வரேன் இந்த வெண்ணெய் வாசனை ஆமாம் அதனால் அதுதான் முடியாது முடியாது இப்போ முதல்ல புளிக்கிறியா இல்லையா எண்ணெய் புளிப்பழம் கொண்டு இங்கு எத்தனை போதும் இருந்தேன் நல்ல எண்ணெய் சீகாயும் கையில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கா இது பாடுறது யாரு பெரியாழ்வார் பாடுற அம்மா பாடுற பாடுற குழந்தை குழுப்பாட்டு அம்மா பாடுற பெரியாழ்வார் பாடுற பொழுது எண்ணெய் புளிப்பழம் கொண்டு அதான் நான் புளிப்பழம் அதே மாதிரி தானே அதே மாதிரி இருக்கும் பார்க்காது எண்ணெய் புளிப்பழம் இருக்கா இல்லையா அதனால புளிப்பழம் இதில் பாருங்க எண்ணெய் புளிப்பழம் கொண்டு இங்கு இத்தனை போதும் இருந்தேன் எத்தனை போதும் இருந்தேன் எவ்வளவு நேரம் காத்து நன்னால் அறிய பிரானே கிட்ட வரமாட்டேங்கிறான் கிட்ட வரமாட்டேங்கிறான் 
இருக்கும் <laughs> 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 அதனால் அங்கே இருக்கிற அதெல்லாம் வரமாட்டான் முனிவர்களுக்கு யோகியர்களுக்கு சித்தர்களுக்கு பக்தர்களுக்கு அதெல்லாம் சட்டென்று பேசப்பட மாட்டான் வாசாம கோச்சரம் அது இதுன்னு இப்படியே பேசி பயமுறுத்துகின்றன நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் ஆனால் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறான் கூப்பிட்டா வரமாட்டேங்கிறான் இழுத்து பிடிச்சி தேய்ச்சி அவன் தலையில் எண்ணெயை வச்சு தேய்ச்சி விடுவதற்கு உரிய வகையில் அவன் எனக்கு ஐயா எளிமையாக தான் கோவில்லை <laughs> 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 கோவில்ல கோவில்ல செய்வார் சோ அதே மாதிரி இந்த தேவாரத்துல பாடும்போது இவர் பாடும்போது கோவிலியும் இந்த பாட்டுகள் பாடுவது உண்டா அதுதான் நம்முடைய வெங்கடகிருஷ்ணன் சுவாமிகள் அதை வந்து சிறப்பாக எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் திருப்பி சொல்ல வேண்டியது இல்லை வைணவத்துல திவ்ய பிரபந்தத்திற்கு கொடுத்த ஏற்றமே பூஜையில அது முக்கியமான அங்கமாக இருக்கிறது தேவாரத்துல ஒரு நேரத்திற்கு அது தோத்திரமாக மட்டும் இருந்து விடுகிறது அதனால் பூஜைக்குரிய அந்த கிரியைகளில் நேரடியாக தேவாரம் சம்பந்தப்படாது தோத்திரம் என்கிற ஒரு பகுதியில் மட்டும் சம்பந்தப்படும் இங்கே திவ்ய பிரபந்தம் இல்லைன்னா வைணவ கோயில்களில் பூஜை வைணவத்தில் பெரிய இடம் அது இந்த பாசுரம் வந்து இந்த எண்ணெய் புளிப்பழம் பாசுரம் வந்து பிலகரி ராகத்தில் அமைந்திருக்கிறது அருமையான ராகம் எப்படி தெரியும் இது சங்கராபரண ஜென்யம் சாசனிதாப மகரி கபதாப மகரி சனித சரி கப்பப்பா மகரி ரி கபத சனித இந்த சரி கரி சனித கரி சனிதாப பதனி பதப மகரி முக்கியமாக அந்த பெரிய நிஷாதம் சாதனிதாப சாதாப தாப மகரி அந்த பெரிய நிஷாதம் தான் வரும் ஆனால் சில பிரயோகத்தில் பதனி பதாப மகரி சின்ன நிஷாதமும் வரும் அழகாக கொஞ்சிண்டு அதாவது அரும்பாலையில் தோன்றிய ஒரு திறம் அரும்பாலையில் தோன்றிய திறம் விலகரி ராகம் என்ன ஒரு அந்நிய சூரம் ஒன்று வருகிறது அதாவது பதனி பிரயோகத்தில் ஆமாம் ஆரோகணத்தில் சரி க ப த ச ஆனால் அவரோகணத்தில் எல்லா சொரங்களும் வருது சரி சாணி மகரி வரும்போது அதனியில் வருகிறது ஆமாம் அது சும்மா நம்ம ரஞ்சகத்துக்காக பின்னால் சேர்ந்தது தான் தெரிந்த பாட்டு ஒரு ராகம் சொல்லுவாங்க ஒரு தெரிந்த பாட்டு ஒரு உதாரணமாக சொல்லுங்க மாமயூர் மீதி எங்கள் குருநாதர் டி கே ஜெயராம் ரொம்ப அழகாக பாடுவார் என்னை ரட்சிக்க மாயூர் மீதி உற்சாகம் தருவதாகத்தான் We 
அடிப்படையாக வைத்து அதன் தொடர்பான திருவிழாக்கள் கோயில்கள் இருக்கா பொதுவா எல்லா திருவிழாக்களுமே ஆழ்வார்களுடைய அருளி செயல் இல்லாமல் நடைபெறுவதே இல்லை முக்கியமாக ஒரு திருவிழா எடுத்து பார்ப்போம் நிறைய திருவிழா சொல்லலாம் குறிப்பா ஒரு திருவிழா எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இப்போ வைகுண்ட ஏகாதசின்னா பெருமாள் கோவில்ல எல்லா வைணவ கோவில்களும் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு உற்சவம்னு எல்லாருக்கும் தெரிய திருவிழான்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த வைகுண்ட ஏகாதசின்றது ஒரு நாள் விழா அல்ல அது அது மொத்தம் எத்தனை நாள் விழானா இருபத்தோரு நாள் விழா அது மொத்தம் இருபத்தோரு நாள் விழா வைகுண்ட ஏகாதசிக்கு முன்னால் பத்து நாள் வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று தொடங்கி பத்து நாள் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு நாள் இன்னும் சில கோவில்களில் முன்னால் இன்னும் ஒரு நாள் முன்னால் இன்னும் ரெண்டு நாள் பின்னால் எல்லாம் நடக்கிறது இருபத்தோரு நாள்ன்றது நான் சொல்கிறது குறைந்த பட்சம் பட்சம் அதுக்கு மேலே இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலெல்லாம் நடக்கிறது அது வேறு விஷயங்கள் இந்த இருபத்தொரு நாலு நாள் விழாவும் திவ்ய பிரபந்த விழா தான் இது இது திரு அதாவது நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தத்திற்காக ஏற்பட்ட விழா இது இது எப்படி ஏற்பட்டதுன்னா திருமங்கை ஆழ்வார் அவர் வந்து ஸ்ரீரங்கத்தில் ரங்கநாதனுக்கு நிறைய திருப்பணிகள் எல்லாம் செய்தார் மண்டபம் கட்டி வைத்தார் விமானத்தை பொன்னாலே வேய்ந்தார் என்று நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணினார் அவர் உடனே குரு பரம்பரையில் சொல்லியிருக்கிற செய்தி இறைவனே அவர் முன்னால் வந்து இவ்வளவு தொண்டுகளை செய்த உமக்கு நான் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் உமக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்டானான் உடனே அவர் என்ன சொன்னாரா எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என்னுடைய குருவான நம்மாழ்வார் குருனா அவர் மானசிக்க குரு திரும்பி ஆழ்வார் காலம் வேறு நம்மாழ்வார் காலம் வேறு உடனே அந்த நம்மாழ்வார் அருளி செய்த திருவாய் மொழி என்கிற திவ்ய பிரபந்தம் அதற்கு வேதத்திற்கு இணையான ஒரு ஸ்தானம் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அவர் பெருமாள் என்ன சொன்னாராம் சரி இன்று முதல் திருவாய் மொழியும் ஒரு வேதமாக கொல்லப்படட்டும் எப்படி என்றால் இந்த மார்கழி மாதம் சுக்கலபக்ஷ ஏகாதசி வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று தொடங்கி நான் வேதத்தை தினந்தோறும் பகுதி பகுதியாக நான் திருச்செவி சாத்துவது என்று உண்டு அதாவது அவர்கள் ஓதுவார்கள் நான் கேட்பேன் இன்று முதல் திருவாய் மொழியை நான் திருச்செவி சாத்துகிறேன் அந்த ஸ்தானத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அதனால் என்னன்னா 
அந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று தொடங்கி தினந்தோறும் ஒரு நாளைக்கு நூறு பாடல்கள் அதாவது திருவாய் மொழின்றது ஆயிரம் பாடல்களாக இருக்கிறது அது நூறு நூறு பாடல்களை ஒரு ஒரு பத்துன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அது கணக்கு அப்போ பத்து நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு நூறு பாடல்கள் வீதம் அந்த திருவாய் மொழி பத்து பத்தம் என் முன்னாலே ஓத பகவான் முன்னாலே ஓத பெறுகின்றது என்கிற நடைமுறை அது ஏற்பட்டது சரி அதற்கு பிறகு நாதமுனிகள் காலத்தில் நாலாயிரத்தையும் அவர் பெற்றவுடனே அவர் என்ன செய்தாருனால் இப்போ திருவாய் மொழி ஆயிரம் மட்டும்தானே ஓத பெறுகிறது மற்ற மூவாயிரம் பாசுரங்களுக்கு இடமில்லாமல் போய்விடுகிறதே என்று அதுக்கு முன்னால் ஒரு பத்து நாள் உற்சவத்தை ஏற்படுத்தாக வந்து வைகுண்ட ஏகாசிக்கு முதல்ல பத்து நாள் அதில் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு நாளைக்கு இருநூறு பாசுரங்கள் வீதம் பத்து நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் பாசுரங்கள் இந்த பத்து நாளில் திரு திருவாய் மொழி ஆயிரம் இருபத்தி ஓராவது நாளில் ஏற்பா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆயிரம் பாசுரங்களையும் சேவி ஒரே நாளில் சேவிக்கிறது என்று இந்த இருபத்தோரு நாளில் நாலாயிரத்தையும் முழுமையாக இறைவன் முன்னாலே ஓதுவது என்று இதுக்காகவே ஏற்பட்ட உற்சவம் முதல் பத்து நாளைக்கு பகல் பத்துன்னு பேர் ஏன்னா பகலிலே நடக்கும் அந்த உற்சவம் வைகுண்டே காட்சி என்று தொடங்கி நடக்கிற உற்சவத்துக்கு ராப்பத்து பேர் இராப்பத்து இரவிலே நடக்கக்கூடிய உற்சவம் இப்படி இருபத்தோரு நாள்கள் தமிழுக்காக நடக்கிற விழா என்றால் அது வைணவ திருக்கோவில்களிலே இந்த உற்சவம் ஐயா அடுத்து கனையாழி கொடுத்து கழிப்பித்தல் அந்த பாசுரம் பார்ப்போமா அல்லியம் பூ மலர்கோதாய் அடிபணிந்தேன் விண்ணப்பம் சொல்லுகேன் கேட்டருளார் அல்லியம் பூ மலர்கோதாய் அடிபணிந்தேன் விண்ணப்பம் சொல்லுகேன் கேட்டருளாய் துணை மலர்கண் மடமானே எல்லியம் போது இனிது இருத்தல் இருந்தோர் இட வகையில் மல்லிகை மாமாலை கொண்டு ஆங்கு ஆர்த்ததும் ஓர் அடையாளம் இந்த அல்லியம்பு மலர்கோதாய் கோதைனா மாலை அது மாலை அணிந்த கூந்தலுக்கும் சில சமயம் கோதைனு சொல்லுவாங்க ஆக வேற அல்லியம்பூன்னா அல்லிப்பூ இல்லை நல்ல பூக்களில் இந்த அகை இதழ்களாக எடுத்து தொடுப்பதற்கு அல்லின்னு பேர் அல்லி அகை இதழ் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது அல்லி வட்டம் புள்ளி வட்டம் ஆமாம் புள்ளின்னா புறை இதழ் அது மாதிரி அப்போ அல்லியம் பூங்கோதாய் அடிபணிந்தேன் விண்ணப்பம் பெருமானிடத்தில் போய் இங்கே திரும்பி வருகிறான் கனையாழி கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறான் அவளை இடத்துல கொடுத்துட்டு விண்ணப்பம் செய்கிறான் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் அவர் சில அடையாள கூட சொன்னார் அதில் இது ஒன்று என்ன அப்படின்னா இவருடைய காதல் சேஷ்டையில் ஒன்று வெளியில் விட மாட்டேன் இருந்தால் அத்தனை பெண்களினுடைய மையலுக்கு நீ ஆளாவாய் நானும் ஒன்றும் நம்பணும் இல்லையா இந்த பார் ஒன்று என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கத்தில் ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் இந்த தலையில் சூடி இருந்த மல்லிகை பூ மாலை எடுத்து கட்டி போட்டு எப்படி போவ பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னான் இதை போய் சொல்லு அது அவனுக்கு இவளுக்கு இடையில நடந்தது இப்ப அவ நீ வந்து என்னை வந்து பார்த்ததே அவ நம்புவா அவர்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒன்று இப்ப அனுமனுக்கு தெரிவிக்கிறாள் ஐயா இந்த பாடல் கல்யாணி ராகத்துல அமைந்திருக்கிறது கல்யாணி ராகம் நம்ம தேவாரத்திலையும் சரி இதுலயும் ரொம்ப ஒண்ணு பெயராகவும் கூறுப அந்த ஆசான்ல இருந்து தோன்றிய ராகம் மோகனம் ஆமாம் அந்த மோகனம் வந்து கல்யாணியினுடைய அமைப்பாகத்தான் இருக்கு சில பேர் சங்கராபுரமாக சொல்லுவார் சில பேர் வந்து ஹரிகாம்பதியாக சொல்லுவார்கள் அது வேறு ஆனால் கல்யாணியில் சொல்லுவது தான் சிறப்பு என்று எங்கள் ஆசிரியர்லாம் வலியுறுத்தி சொல்லுவார் அதனுடைய அமைப்பு பூரா அது கல்யாணியினுடைய ஆசலில் தான் இருக்குன்னு ஆமாம் அதனால் ஆசான் திறம்னு பேர் அப்படி இருக்க வேண்டியது தேவாரத்தில் என்னமோ காணா போச்சு ஏன் ஆசான் மறந்துட்டாங்க அது பெரிய தவறு ஆனால் எங்கேயே இருந்திருக்கணும் இப்போ விடுபட்ட ராகங்கள் இருக்கு பாருங்க காந்தார பஞ்சமம் அதில் எங்கள் ஆசிரியர் அது கல்யாணியாக இருக்கலாம்னு கூட ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கிறார் அது வேறு பாடிய பாடுகிறது கேதார கோலமாக இருந்தாலும் அப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அது எதனாலேங்கிறது எனக்கு தெரியாது ரெண்டாவது இந்த காந்தாரம் கொல்லி கொல்லி கபானம் பியந்தை காந்தாரம் இந்த நாளையும் ஒரே ராகத்தில் பாடுறோம் இல்லையா இதில் எதுவாவது இருந்திருக்கலாம் 
கல்யாணியை மறந்து இருக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை அப்படிங்கிறது எந்த பாட்டும் தேவாரத்தை இவங்க வந்து ஓதுவா மூர்த்திகள் கல்யாணியில் பாடுவது ஐயா இந்த பாடலை இப்பொழுது சிரஞ்சீவி விக்னேஷ் ஈஸ்வர் பாட கேட்போமா அல்லியம் பூ மலர் கோத அல்லியம் பூ மலர் கோத அடிபணிந்தேன் பின்னப்பம் அல்லியம் பூ மலர் கோத அடிபணிந்தேன் விண்ணப்பம் மல்லிகம் பூ மலர் கோத அடிபணிந்தேன் விண்ணப்பம் சொல்லுகேன் கேட்டருள சொல்லுகேன் கேட்டருள பூனை மலர் கண் இப்படி அழகாக நம்முடைய ஆழ்வார் பயணம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு பக்கம் ராகமயம் இன்னொன் மே இன்னொரு பக்கம் கண்ணன் மேல் மோகமயம் ஒரு குறிப்பு பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள் மோகத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் அதுவும் குறிப்பாக பெண் மோகத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் கண்ணனை மோகித்து விடுங்கள் என்று சொல்வார்கள் இந்த கண்ணனை மோகிப்பது எப்படி என்பதை கன்னித்தமிழிலே பிழிந்தெடுத்து காட்டியிருக்கின்ற நம் ஆழ்வார்களை தரிசிக்கின்ற இந்த இசை பயணம் தெய்வீக கவிதை பயணம் தொடரட்டும் வணக்கம் வணக்கம் Oh, my God. 